السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു പാഠഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു വിജയവും മാർക്കും അറിവും അച്ചടക്കവും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫിഖഹിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ആൻസറുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ പഠിച്ച് നല്ല അറിവ് നേടണമെന്ന് പ്രത്യേകം കുട്ടികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഇന്ന് നിസ്കാരമാണ് അസ്വലാത്തു അഥവാ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണെന്ന് നിസ്കാരം വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മനുഷ്യന് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യവും കൂടെയാണ് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോവിഡിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾ സമയമായ ഉടനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കലായില്ല നിസ്കരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആരാധനകളുണ്ട് ഹജ്ജ് ഉണ്ട് സക്കാത്തുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് പലതുമുണ്ട് പക്ഷെ ആരാധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ള വിശ്വാസികൾ വിജയം ഭരിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അത് അഫ്ലഹൽ മിനോൻ അല്ലദീനഹും ഫി സ്വലാത്തിഹിം ഖാഷിഹുൻ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിസ്കാരം ഭക്തിയോടുകൂടെ നിർവഹിക്കണം ഓരോ നിസ്കാരത്തിനും അതിൻ്റെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം നിസ്കാരം സമയം വിട്ട് പിന്തിക്കുന്നവനാണ് സർവനാശവുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ല നിസ്കാരം സമയത്തെ വിട്ട് പിന്തിക്കുക നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമി ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ല അവർ വേറെ ഭൂമി തെരഞ്ഞോട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരും നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉറക്കം മറവി എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ നിസ്കാരം സമയത്ത് വിട്ട് പിന്തിക്കാവുന്നതല്ല നിസ്കാരം സമയത്ത് വിട്ട് പിന്തിക്കാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഉറക്കം മറ്റൊന്ന് മറവി ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ കടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്കോ ഒമ്പത് മണിക്കോ നിസ്കരി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഒരാൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് ലുഹറിന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു പതിനൊന്നര മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമെന്നതിലോ നിരക്കോ അലാറം വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവൻ കടന്നുറങ്ങി പക്ഷേ യാദൃശികമായി ആരും വിളിച്ചതുമില്ല അലാറം അടിച്ചതുമില്ല അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് അസറിന്റെ വാങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഉണർന്നു പോയത് അപ്പോൾ അവൻ അതിൽ കുറ്റക്കാരനല്ല ആ നിസ്കാരം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഥ വിട്ടിയാൽ മതി അതേപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ ഓൾറെഡിയിൽ മറന്നു പോയി മറന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളാണ് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുള്ളത് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ടൗണിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടൊരു കല്യാണമായിരുന്നു സൽക്കാനായിരുന്നു പല കാരണങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിലെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല സമയത്തെ വിട്ട് പിന്തിക്കാൻ രണ്ട് കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തേത് ഉറക്കമാണ് മറ്റൊന്ന് മറവിയാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ നിസ്കാരം പിന്നീട് അവൻ കഥ വീട്ടിയാൽ മതി അവൻ കുറ്റക്കാരനാകയില്ല കാരണമില്ലാതെ കഥ ആയ നിസ്കാരം ഉടനെ തന്നെ കഥ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ എന്താക്കി കാരണമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് കാരണമില്ലാതെ കഥ ആയ നിസ്കാരം ഉദാഹരണം എന്തായി എങ്ങോട്ടേലും പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ ഉടനെ തന്നെ കഥ കൂട്ടണം പക്ഷെ ആ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവൻ കുറ്റക്കാരനാകും അവന്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളും അതിനായി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം കഥ ആ
അപ്പൊ അസറിന്റെ മുമ്പായി ആദ്യം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ലോഹറിനെ അവൻ കല വീട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അവൻ അസർ എന്താക്കണം നിസ്കരിക്കണം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് പാരാഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ കുറച്ചുകൂടി എന്റെ ബാക്കി ഒരു ചെറിയ സെന്റ് കുറഞ്ഞൊരു പാരാഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഉറക്കം കൊണ്ടോ മറവി കൊണ്ടോ കല ആയതും ഉടനെ കലാ വീട്ടലും ആസന്നമായ നിസ്കാരത്തെക്കാൾ മുന്തിക്കലും സുന്നത്താണ് ഒരാൾക്ക് ഉറക്കിയോ മറവി കാരണമോ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആസന്നമായ നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും അതിന് മുന്തിക്കൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ആ സമയം കാരണമില്ലാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് അതിനെ ആസന്നമായ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് കലാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ ആസന്നമായ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് അത് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് നിസ്കാരം വാജിബില്ലെങ്കിലും ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഓരോ അവരോട് കുട്ടികളോട് കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കാരം വാജിബില്ലെങ്കിലും ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ അവരോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കലും പത്ത് വയസ്സാൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വാജിബാണ് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ എന്താണ് ഏഴ് വയസ്സായ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അടിക്കുകയും വേണം നോമ്പിന് കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നോമ്പും ഇപ്രകാരം തന്നെ ഏഴ് വയസ്സായി കുട്ടികൾക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം ശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സായ അവരോട് നിസ്കരി നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധമായും അവരോട് കൽപ്പിക്കണം ഇത് ഷറൈന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ആൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കണം മനഃപ്പാടമാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർ